ஹாய் நான் உங்கள் ஜானி இன்றைக்கி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை பற்றி பதிவு பண்ண வந்திருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஸ்வீடன் நாட்டில் உள்ள ஸ்டாக்ஹோம் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய தலைநகரத்தில் ஐநா சபை கூட்டத்தில் தான் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்ன முடிவு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக அங்கீகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்முடைய காற்றையும் நீரையும் சிறப்பாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆனால் நாம் இல்லாத செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்து இல்லவே இல்லை யாருமே அதை செய்யவே இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா மிக முக்கியமானவர்கள் யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நாமெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் காற்றை பொல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணுமோ அதெல்லாம் தெளிவாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சைக்கிள் ஓட்டுங்கடா உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் கேட்குறது இல்லை இங்கேருந்து கடத்தி ரூபு போகிறதுனா கூட நடந்து போங்கடா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னா அதையும் கேட்குறது இல்லை பைக் எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் பைக் எடுத்து தான் வரணும் அதுக்கும் ஒரு சைரன் வைக்கிறாங்க பாருங்கள் அது அப்படியே மனுஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் போக வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சைரன் வைக்கிறாங்க அடுத்து தண்ணி தண்ணியை பாதுகாப்பு பண்ணுறாங்களான்னா ஒருத்தருமே கிடையாது தண்ணியை பாதுகாப்பு பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தரும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை அழுக்கு பண்ணுறதுக்கு லட்சம் பேர் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியை பாட்டில் தான் நம்மலாம் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் மொதல் ஆரம்பத்தில் கிணத்து தண்ணியை எடுத்து குடித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆற்று தண்ணியை குடித்தோம் அதுக்கப்புறம் டேங்கில் ரொப்பி வச்சு பைப்பில் குடிச்சு குடித்தோம் இப்போ பாட்டில் தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எதில் குடிப்பாங்க அப்படின்னே தெரியாது ஆனால் மதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லாமல் இன்றைய வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னு வாழ்ந்து வாழ்ந்து போயிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் அது மாதிரி தனி ஒருவன்கள் மிக்க முக்கிய மிக முக்கியமானவர்கள் இவர்கள பற்றி தான் பதிவு பண்ண வந்திருக்கேன் ராஜேஷ் அவர்கள் அவர் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா காரக்குடியிலிருந்து ஒரு பரீட்சை எழுதுறதுக்காக அதாவது ஐ ஐஎல்டிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சை எழுதுறதுக்காக சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் குரோம்பேட்டைக்கு அப்போது அவருடைய நண்பரை சந்திப்பதற்காக ஊரப்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்காரு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் அவ்வளவு சுத்தம் இல்லாமல் ரொம்ப அசிங்கமாக இருந்திருக்குது அங்கே இருக்கிற கழிப்பகம் அதை பார்த்து அதை சுத்தப்படுத்தி இதுக்கு எனக்கு டைம் கொடுங்க என்ன ஆறு மாதமாவது டைம் கொடுங்க நான் க்ளீனாக வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை அங்கே ஓவியங்கள்லாம் வரைந்து அழகுபடுத்தி வைத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் உள்ள கிட்டத்தட்ட எல்லா ரயில் நிலையங்களும் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள அனைத்து கழிப்பகங்களையும் இவர் சுத்தம் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சுய பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்கும் வரையில் ராஜேஷ் அவர்கள் இதை இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி நாமெல்லாம் அறிகிறோம் அதுக்கு அடுத்த விஷயம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கோ மித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி சுமித்ரா அவருடைய நண்பரோடு இணைந்து பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் ரொம்ப பொல்யூஷனாக இருக்குது அதாவது பிளாஸ்டிக் பைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லி அரசாங்கமும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா தெரிஞ்ச மக்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே போனாலும் ஒரு பையன் கொண்டு போய் அதில் நொப்பிக்கிட்டு வாங்க வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே கேட்குறது இல்லை ஆனாலும் இவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆஸ்திரேலிய நண்பரோடு இணைந்து பேசும்போது பிளாஸ்டிக்கோட உலகத்துக்கான அபாயத்தை தெரிந்து கொண்ட பிறகு இவங்க ஜெர்மனியில் இருந்துக்கிட்டே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் பெண் த பெண் டைலர்களை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா அளவுக்கு பைகளை உருவாக்கி அனைத்து கடைகளுக்கும் அதை விற்பனை செய்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் பொருட்களை வாங்குவதும் சமூக ஊடகங்கள் மூலியமாக பொருட்களை விற்பதும் சமூக ஊடகங்கள் மூலியமாக மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலியமாக விற்று டைலர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பெண் டைலர்கள் என்னுடைய வறுமை போய்விட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய குழந்தைகளோட படிப்புக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க இது யாரால் சுமித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணால் மட்டும்தே இது சாத்தியமானது ஆனால் இதை எல்லோரும் சாத்தியப்படுத்தலாம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நாமளும் எல்லோரும் ஒவ்வொரு பை வாங்கிக்கோங்க அழகாக ஒரு பை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் நீட்டாக பொருளை வாங்கிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் பை அவசியமே வராது அதற்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் இவர் என்ன செஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தலாம் இவர் ஒரு அடுப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்ன மாதிரி அடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பது கிலோ அரிசியை வேக வைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சி தேங்காய் ஓடுகள் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் மதிப்பிலான தேங்காய் ஓடுகள் போதும் அந்த நாற்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசியை வேக வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் கேஸ் சிலிண்டர் மூலியமாக நாம் அந்த சாப்பாட்டை எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பார்த்தோம்னா நாலாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது எல்பிஜி சிலிண்டரில் அந்த அளவுக்கு ஏழைகளுடைய கஷ்டங்கள் என்னன்னு புரிந்து கொண்டு இந்த அடுப்பை விரவெடுப்பா
அடுப்பு எல்லாமே என்ன விலைக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விலை இந்த விலை அடுத்து இது கல்யாண மண்டபங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆர்டர் நிறையா வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அளவில் சமைக்கிற இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே இவருக்கு ஆர்டர் வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளாவில் ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடுகளுக்கு இவர் இவருடைய அடுப்பு தான் அங்கே பெரிய உபகாரமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஆற்றல் மேலாண்மை விருது இவருக்கு வழங்கியிருக்காங்க கேரள அரசு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரதிபா பாட்டீல் வந்து தேசிய புதுமை விருதுன்னு சொல்லி ஒரு நேஷனல் அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காருங்க அந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்தவராக ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் கேரளாவில் மட்டுமல்ல கோயம்புத்தூர்லும் அறியப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதிவின் மூலியமா சொல்றேன் அடுத்த பதிவு யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கௌதம் பரணிதரன் செழியன் சைதனியனின் மனைவி ஹரிணி இவங்க நாலு பேரும் சேலத்துல சேலத்துல செஞ்சிட்டு இருக்காங்க குப்பைக்காரன் என்ற அமைப்பை அமைப்பு ஆரம்பிச்சா ஆறு மாசம் தான் ஆகுது போகி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கி எல்லாரும் உங்ககிட்ட தேவையில்லாத ஒரு செருப்பு இருந்தா கூட அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு டன் அளவுக்கு தே உடுத்திக்கிற மாதிரியே துணிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சேலத்துக்காரங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டன் அளவுக்கு அதை கழிவுகள் வந்து வாங்கி திருப்பி அதை திருப்பி டி ரீப்ரொடியூஷன் அதை கரெக்ட் பண்ணி ரீசர்க்குலேஷன் பண்ணி அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குப்பைகளை பிரித்து கொடுத்தா அதை வந்து விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க விலை திருப்பி நம்ம சேலத்து கார்பரேஷன்லேருந்து குப்பையை விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க அதை வந்து ரீசைக்ளிங் பண்ணி திருப்பியும் நல்ல விதமாக பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் இவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன உதவி செய்யணும் இவங்களுக்கு ஏதாவது இவங்க வந்து பொறுப்பை முதுகில் சுமக்க தயாராக இருக்காங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பிரித்து வச்சு கொடுங்க குப்பைக்காரங்க கிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்தாதீங்க அது சுற்றுச்சூழலுக்கு மிக மிக பெரிய பாதிப்பு நம்முடைய நிலத்தடி நீர் பிளாஸ்டிக்கால தான் பாதிக்கிச்சு பாதிச்சுக்கிட்டு வருது அப்படிங்கிறத முதல்ல சரியாக புரிஞ்சிக்கோங்க அதற்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா தண்ணி தண்ணியை ரொம்ப நல்லா பாதுகாத்து கொடுங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பேர குழந்தைங்களுக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைங்களுக்கு நல்லபடியாக இந்த பூமியில் வாழணும் எல்லாரும் வாழ்கிறதுக்கான தான் இந்த பூமியை தவிர மனிதர்கள் மட்டும் வாழ்வதற்கானது அல்ல இந்த தலைமுறையினர் மட்டும் வாழ்வதற்கானது அல்ல நாம் முப்பது வருஷமோ நாற்பது வருஷமோ வாழ்ந்துட்டு செத்து போயிடுவோம் ஆனால் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய தலைமுறையினர் நம்மளை எந்த சொல்லும் சொல்லக்கூடாது பாரு இருந்தானுங்க நல்லா நிம்மதியாக இருந்துட்டு இவனெல்லாம் செத்து ஒழிஞ்சிட்டானுங்க நாமளே இப்படி சின்ன போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம யாரும் சொல்லக்கூடாது நாம் நம்முடைய தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்து சேர்த்துறது மட்டும் இல்லை நீர் காற்று இதெல்லாம் சுத்தமாக வச்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பதிவை நான் சொன்னேன் இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் பதிவு பிடிச்சிருந்தா குட்டிஸ் தமிழ் சுழல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்